So, ngayon, nagkaroon na tayo yung connection from our previous lesson. So, dahil tinuro ko na sa inyo yung Euler's P-Function, madali nung natin maintindihan yung tinatawag na Euler's system. So, ano nga ba daw ang ibig sabihin ng Euler's system? According sa definition ng Euler's theorem, ang sabi dito, let A be an element of element siya ng integers and let S be an element also of a natural number. So, ibig sabihin magkaiba. Pag sinabi natural number, hindi siya pwedeng maging negative. Hindi din kasama ang zero. One plus. Yung A naman, kahit siya ay negative or positive. Okay? Yun yung, uh, yun yung element na meron sa A. Such that such that the GCP of A and N should be equal to 1. Ano yung ibig sabihin? Dapat yung A at saka N ay relative to prime. Dapat sila ay co-prime. At ang ibig sabihin noon, pag daw binibayad si A raised to P of N, kay N, ang remainder must be 1. Kailangan ang remainder niya equal sa 1. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng Euler's So, ano pa mga example? Halimbawa, 2 squared. So, 2 squared is congruent to 1 modulo 3. Okay, ito yung example. 2 squared is congruent to 1 modulo 10. So, what is, ano, what is 2 squared? 4. Four. Four. When 4 is divided by 3, what is the remainder? 1. 1. So, ibig sabihin, pasok ba ito sa Euler's theorem? Oo. Ito siya. Ito kasi. Pasok sa Euler's theorem. Next. Let's have 3 raised to 6 is congruent to 1 modulo uh, 7. Oh, and 3 raised to 6, and 3 raised to 6? 720. 720. 720. 720. Yeah. So, on 720, then you have to divide into 7, and remainder a 1. Yes. Okay. Now, pero, and the kidding kasi ng raised to 6. So, meron ang technique na pwede ituro sa inyo. Napapalitin natin yung list of Gamit ang Euler's P-Pump. Ibig sabihin, naalamin natin ano yung ating N. Anong N? N is equal to 7. What is the P of 7? Anong formula ka? Ano ba ang 7? Prime or composite? Prime. Prime. Anong formula ka pag prime? N minus 1. What is 7 minus 1? 6. So, ang ibig sabihin daw noon, kapag daw yung A natin ay nakarace doon sa Euler P function, automatic po na 1 ang remainder nyo. Yes nyo. So, dahil ito ay parehas lang naman, 6 ang P of 7, 6 din ang nakalagay doon, automatic, kahit di mo na ito i-compute, automatic, Euler theorem siya. One of the main learning. So, yun ang ibig sabihin. Kapag multiple siya ng Euler fee function, automatic one of the main niya. No need to calculate. No need to calculate. Because that is already an example of an Euler Next, how about tourist is congruent to 1 modulo 3. Oh, aalamin mo muna. Ano ba ang N? 3. 3. 3. 2. N equals 2. What is the P of 3? 2. 2. 2. 2. Kasi ang 3 ay prime. Yes. 
So, ibig sabihin, eto plus ay multiples of 2. So, therefore, para siyang 2 raised to 2 times 4 is congruent to 1 mod 3. So, dahil wala siyang remainder ng plus na ganun, okay, so, 2 is a factor of 8. So, 2 times 4, wala siyang plus na something, automatically, 1 ang remainder. Uh, mamaya, malalaman nyo, paano kaya sir kapag ka yung ganito ay may plus, no, plus 3 pa? Hindi siya kasama sa factor ng 2 at factor. So, yun yung kailangan. So, kapag single ganito lang, single na nakaganyan lang na multiply lang, multiple siya, therefore, automatically, ang okay. point under it. Yes. Paano naman kapag ka may ilan na hindi one ng remainder? So, kailangan natin pag-i-scale ang x Let's have the example. 16 raised to 98 is congruent to 1 modulo 20. 20. Okay. So, aalamin natin kung 1 na ba ang kanyang Aalamin natin kung ito ay pasok sa Oilers o hindi. Anong gagawin natin sa 21? Ito yung end, ba? Anong gagawin sa 21? Ang Oilers, P function ng 21. So, P of 21. Anong factor ng 21? 7 times 5. So, we have P of 7 times are they both prime? Yes. So, dahil siya ay both prime, ang phi function nito ay phi of 7, phi of 3. So, that is equal to 7 minus 1, 6, 6 times 2. 3 minus 1, 2. Ano ba? And that is equal to 12. 12. So, 12 ang ating Euler function ng 21. Anong gagawin kay 12? Ang gagawin daw, yung 98, i-divide mo kay 12. What is 98 divided by 12? Yung whole number ang kukunin nyo? 8. 8. 8. Anong remainder? Remainder 2. Diba? So, kasi 12 times 8 is 96 plus 2, 98. So, the that is uh, 16 raised to 90 uh, sorry raised to 12 times 8 plus 2 yes, it's congruent to 1 mod 20 ok mm -hmm. o alin dito o paliwalay muna natin yung 16 raised to 12 times 8 at saka 16 raised to 2. According sa law of exponent, pwede siyang paghiwala yan, di ba? So, we have here 16 raised to 12 times 8 and times 16 raised to 2 is congruent to 1 modulo 21. So, ito, pwede ko na siyang i-cancel. Bakit? Kasi automatically, kapag ito ay divide mo sa 21, ang remainder ay 1. Para lumit natin. O. Oh. Lumit siya. Exponent. Ibig sabihin, napalit natin yung exponent para mas madali natin makompute kung ano ang remainder talaga ng, ng uh, nito. Para mag-remainder. Yes. So, what is, what is, ano, 16 squared? That is 256. 56. So, 256 is congruent to 1 mod m. Inaalam natin, ah, uh, 1 mod 21. Inaalam natin kung siya nga ba ay mag-remainder by 1. Pag hindi, hindi siya pasok doon sa Euler's Dependent. O, oh, what is 256 divided by 21? 12. 12. 12. Point something. So, ibig sabihin, anong remainder niya? 4. 4. 4. Hindi 1 ang remainder. So, therefore, hindi siya pasok sa Euler's Dependent. Pero, nalaman pa rin natin ang remainder that is 256 
divided by 21 is 12, remainder 4. So, our remainder natin should be 4. Hindi 1. Na guess. Oh. Ibig sabihin, kailangan nyo ng concept ng Euler's P function para ma-define natin yung ating uh, remainder. Now, paano kung ang tinatanong lang natin is just a remainder? Okay. So, let's say for example, 2 raised to 143 modulo 35. Di ba pag ganito yung ating ano, ganito yung ating uh, remainder lang po? Oo. Uh, Inukuha lang natin dito yung mismong remainder. Okay. Uh, anong gagawin natin? Anong value ng n? 55. What is the p of 35? 7 times 5. 7 times 5. Parehas na prime. Hindi. Uh, that is p of 7. Parehas ng prime. Oo. Oh, oh. Anong formula? N minus 1. So, ano to? 7 minus 1? 6. Times 5 minus 1? 4. Anong V? 4. O, oh, ngayon, yung 143, i-divide kay 4. Anong sagot? 5. 5. O, oh, so 24. Sorry. 24 times 5, anong remainder? 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. Anong gagawin natin para malaman yung ano? Malaki pa rin yung 23. Pwede tayo mag-isa-isa kung alin ang mag-remainder ng 1. O, anong 2 raised to 6? Okay, Isa-isahin natin. 64. O, 2 raised to 6 ay 64. Ang 2 raised to 7 128. Ang 2 raised to 8? 2 raised to 8. So, magta-trial tayo. Alin dito ang mag-remainder ng 1? Para mas mapaliit pa natin yung exponent. Yun yung gagawin natin. No. Ang 64 ba pag divide sa 35, ang remainder ay 1? Hindi. Yes, sir. Uh, so, x eh, hindi ito pwede. Hindi ito yung tens. O. Oh. Ang 1 to 8, pag divide sa 35, hindi ito yung Hindi red. Ang 256. 256 divide sa 35. Hindi pa rin po. O, so try natin sa 2 raised to, uh, to 9. 512. Divide by 35. Hindi pa rin po. So 2 raised to... What, what if 2 raised to 12? Oh, 4,096. 4,096 divided by 35. Oh, tapos, kuwan na yung remainder? 1. Kasi 4,095 ang 2 raised to, ah, I mean, um, 2 raised to 2. Oo, 4,095 siya. So, may remainder na 1. So, ibig sabihin, pwede natin ibawas yung 12 sa 23. So, magiging ano na siya? So, 2 raised to 12 plus plus ano? Plus 11 na lang. Tama? Then mod 35. Cancel si 2 raised to 12. Oh, ayun na. Lulit na siya. 2 raised to 11 na lang. Kaya na ba? O, oh, 2 raised to 11 mod 35. What is 2 raised to 11? 2048. 2048 divided by 35 what is the remainder 2048 divided by 35 
Then, ano ang magiging remainder? Eight, 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 Kasi, bakit kailangan natin gamitin yung ganitong teknik? Dahil, pag tinag mo sa calculator yung tourist to 143, hindi siya mag-exist. Mahaba. Diba? Yes. Sir, paano bawa tourist to 23? May narekta ko po sa calculator bago din yung 35. Ganun din po sa good eight. Ganun din yes. Kung kaya sa calculator na lahat sila ay mako-over yung number. Kasi minsan, Ah, uh, tulad nito halimbawa, 16 raised to 20. Pagkain ano siya, hindi mako-cover lahat ng number. So para maiwasan 'yon, sinapalitan natin yung number. Nakukuha niyo. O i-try niyo sa 2 raised to 23, kung 18 din ang remainder. Ito po ang para sa inyo. Oo, para sa mga bariyero Ito kasi dinedetermine lang kung Euler o hindi. Kung siya ay pasok sa Euler theorem o hindi. Kapag 1 ang remainder, pasok. Pag hindi 1 ang remainder, may other remainder na greater than 1, which is hindi na siya Euler's theorem. Kasi according sa Euler's theorem, ang remainder dapat ay 1. Naintindihan? O ito. Ginamita natin ito ng Euler's theorem para lang mapaligit yung exponent natin. May tanong pa? Gusto yung another example pa? O, yung 13 raised to 999. <laughs> okay, 13 raised to 999 modulo 35. What is the remainder? Okay, first, anong gagawin? Euler P function. O, ganun din, di ba? 24 lang din yung P of 35. Di ba, kanina na kumpita natin yun? That is equal to 24. Dapat, ang hanapin natin yung multiples of 24 sa 999. So therefore, 999 is divided by 24. Ano ang quotient of remainder? So we have 13 raised to 1. 999 divided by 24. 41. 40 or 1. So 41 times times 24 plus ano remainder? Okay, modulo 35. Ano na yung kakansel? 41. So, natira lang 13 raised to 15 modulo 35. O, oh, isa-isahin ulit natin. Yung mag-remainder by 1, tatanggalin. Kasi ang 13 raised to 15, malaki pa rin ito pag nilagay sa calcium. O, oh, magsimula kayo sa 13, Raise to 3. Oh, 13 raise to 3. Ano? 2,197. 2,197. 2,197. Divide by 35. Kung ang remainder ay 1. Hindi po. 13 raise to 4. 28,561. Kaya? 561. Ay, 61. Hmm. Okay. With remainder of 1, 2, 1, 5, 6. So, ibig sabihin, ito ay magiging 13 raised to 4. Anong natawas? 2, 3, 4, 5, 6. Ito, based on paano sa inyo, mas madali. Pwede nyo gawin na ilan ba yung 4 meron sa at no 4. On the 4 plus 4 plus 4. Right? So, ibig sabihin, plus, ano po lang para mong 15? 3. So, 3. So, modulo? 35. Oh, tingnan nyo to. 13 raised to 4 plus 4 plus 4. Lahat yan, 1 ang remainder. Kaya sinyo? Kasi 13 raised to 4 times 13 raised to 4 times 13 raised to 4 mod 35 is 1. So ano na natin? 13 raised to 33. Mod 35. Pwede yun. 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 P
pala. Sumulay pa ka dito. Girls po. Oo. Eh, wala na tayo ng other two. Kasi hanggang 23 lang siya. Okay? Eto naman, dahil as ang laki, ang laki, 15. Kasi pa rin yan, this 13 raised to 15, hindi ka siya sa calculator. Kaya, hahati-hati natin. Dahil nag-remainder siya ng 1 sa raised to 4, lahat ng raised to 4 ay ka-cancel mo. Okay. Tapos, ito na lang natin ha, 13 raised to 3. Okay, ano lang 13 raised to 3? 2, 1, 9, 7. And divide by 25, anong remainder? 27. 27. 27. 27. Question. Exercises na tayo.